வணக்கம் நம்ம ஸ்பீடில் அடுத்து வர ப்ராடக்ட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இல்லை ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை பாதுகாக்கக்கூடிய ஸ்டெபிளைசர் அடடா ஸ்டெபிளைசர் ஸ்டெபிளைசர்னு சொல்ல உடனே எல்லாம் பெருசாக இருக்கும் மீடியம் சைஸில் இருக்குன்னு தான் பார்த்துருப்பீங்க இது என்ன குட்டியாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா இதுதாங்க மைக்ரோ ஸ்டெப்ளைசர் புதிதாக வடிமக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது நம்ம ஏழை எளிய மக்களுக்காக மிக குறைந்த வழியில் இது மார்க்கெட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கிடைக்கிது விஎல்ஆர் ஸ்டெப்ளைசர் வேல்யூபிள் ருபீஸுங்க அதுதான் எங்களுடைய குறிக்கோள் எல்லார் வீட்டுக்கும் கிடைக்கணும் எல்லாருக்கும் வில கம்மியாகவே இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை இருபத்தோராயிரூபா கொடுத்து நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை வாங்குகிறோம் அது பார்த்திங்கன்னா இஎம்ஐயில் வாங்குகிறோம் சில பேர் லோன் போட்டு வாங்குகிறோம் இருக்கிற காசெல்லாம் வச்சு இஎம்ஐ விரும்பாதவங்க ஒரு எயிட்டீன் தௌசண்ட் இருக்குன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கையில் இருக்கும் மிச்சம் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் எப்படியோ நம்ம கடனை உடனே வாங்கியோ சாதா ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி வாங்கிக்கிறோம் ஃப்ரிட்ஜை ஆனால் அதுக்கான ஸ்டெப்ளைசர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபாலேருந்து மூவாயிரரூபா கம்மியில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா சிஸ்காம் விகார்டு இது மாதிரி பழி பல மல்டி ப்ராண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸ்டெப்ளைசரில் எவ்வளோ கம்பெனிகள்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நம்மளால் இருபத்தோராயிரம் கொடுத்து ஃப்ரிட்ஜு வாங்க முடியும் ஆனால் ஸ்டெப்ளைசராக அந்த டைமில் நம்மளால் வாங்க முடியாது ஏன்னா விலை அந்த டைமில் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி நூறுரூவான்றது பெரிய காசாக தான் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜை வாங்கிடுவோம் அந்த டைமில் இது வாங்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அடுத்த மாதம் வாங்கிக்கலாம் இல்லை ஒரு டூ மந்த்ஸ் கண் கழித்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நம்ம நம்மளுக்கு தோணும் அந்த மாதிரி டைமில் ஒரு ஒரு மந்த்லேயும் சரி நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா பவர் கட் ஆஃப் நிறையா இருக்குது ஹை வோல்டேஜ் லோ வோல்டேஜ் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டுருக்கு சென்னையில் இது மாதிரி ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் நம்ம எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் இன்னும் ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் நிறையா அவங்க ஹேவி ஹை வோல்டேஜில் ஹை வோல்டேஜ் லோ வோல்டேஜ் ரொம்பவும் இருக்கும் அவங்களுக்கு அதிகமாகவே இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டெப்ளிஸில் பார்த்திங்கன்னா என்ன வோல்டேஜாக இருந்தாலும் லோ வோல்டேஜ் ஹை வோல்டேஜ் எதுவாக இருந்தாலும் தாங்கக்கூடியது இப்போது சாதா நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப்ளைசர் விகாடோ இல்லை சிஸ்கம் பல வேறு எதனா பிராண்டட் ஸ்டெப்ளைசர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் இதில் இருக்கிற மாதிரி தான் அதுலேயும் ரெண்டு இண்டிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று வந்து ஒரு பவர் சோர்ஸ் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மெயின் சாக்கெட்டில் இருந்து ஸ்டெப்ளைசருக்கு ஒரு ஒரு பிளக் பாயிண்ட்டாக அதுக்கு போகும் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் பிளக் பாயிண்ட்டை நம்ம அந்த ஸ்டெப்ளைசரில் கொடுப்போம் ஒரு இண்டிகேஷன் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோன்னே ஒரு இண்டிகேஷன் ரெட் லைட் எரியும் த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து அது க்ரீன் லைட்டுக்கு மாறோம்னு ஃப்ரிட்ஜ் ஒர்க் ஆகும் அதே சேம் கண்டிஷனில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஸ்டெப்ளைசர் என்ன பண்ணுதோ அதே தான் நம்மளுடைய இந்த விஎல்ஆர் ஓன்லி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தாங்க இந்த விஎல்ஆரும் அதே வழிதான் செய்யும் அது எத்தனை வருஷத்துக்கு ஆயுள் காலத்தோடு இருக்கோ அதே அதை விட நல்லா பல மடங்கு நல்லா உழைக்கக்கூடியது தாங்க இது இதோடய குறிக்கோள் வெறும் எல்லாத்துக்கும் விற்கிறது மட்டும் கிடையாது தரமானதாகவும் எல்லோரும் வாங்கக்கூடிய வழியில் இருக்கணுன்றதுக்காக இதை வடிவமைக்கப்பட்டிருக்குது இந்த ஸ்டெப்ளைசர் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பவர் இண்டிகேஷன் இருக்குது ரெட் லைட்டு இப்போ ஆல்ரெடி ஆனில் இருக்குது நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்தே சொல்கிறேன் பவர் இண்டிகேஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் லோ வோல்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ஹை வோல்டேஜ் அதுக்கப்புறம் அந்த த்ரீ மினிட்ஸ் சொன்னோம்னு பார்த்திங்களா ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம ஆன் பண்ண பிறகு அதாவது மெயின் சுவிட்சில் ஆன் பண்ண பிறகு த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து ஆன் பண்ணும்போது இந்த க்ரீன் லைட் வந்ததுன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் ஆகிடும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் ஆனில் இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம பார்த்துருவோம் ஃப்ரிட்ஜ் ஆனில் இருக்குது இந்த லைட் எரியுது பார்த்திங்களா ஃப்ரிட்ஜ் ஆனில் இருக்குது இப்போ நான் சாக்கெட் மெயின் சாக்கெட்டில் இருக்க ஒயரை ஆஃப் பண்ணுறேன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறேன் ஆஃப் பண்ணியாச்சு இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டெப்ளைசரில் பார்த்திங்கன்னா எந்த இண்டிகேஷனுமே இல்லை ஒர்க் ஆகலை இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டரும் ஆஃப் ஆகிடுச்சு இண்டிகேஷன் எதுவும் இல்லை இப்போ டோரை மூடிவிடுவோம் இப்போ மறுபடியும் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன் ஆ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலரில் ஒரே ஒரு இண்டிகேஷன் மட்டும் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு மிச்சம் இந்த லோ வோல்டேஜ் லோ வோல்டேஜ் இருக்கும்போது லோ வோல்டேஜ் காட்டும் ஹை வோல்டேஜ் வந்துன்னா ஹை வோல்டேஜ் காட்டும் த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து பவர் இருந்ததுன்னா பவர்லாம் ஆன் ஆகிடும் அந்த க்ரீன் லைட் வந்ததுன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ பாருங்கள் அந்த ரெட் லைட்டில் இருக்குங்களா ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலை த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்மளுடைய ஸ்டெப்ளைசர் விஎல்ஆர் ஸ்டெப்ளைசரில் பார்த்திங்கன்னா
ஒரே ஒரு சாக்கெட் இருக்கும் இந்த ஒரு சாக்கெட்டில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க கனெக்ட் பண்ண பிறகு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி ரெட் லைட் எது த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து எங்கே பவர் வந்துடும் சரி த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து பவர் வந்துடும் ஒரு நார்மல் ஸ்டெப்லைசர் அதாவது எல்லா ஸ்டெப்லைசரும் எதுக்கு நம்ம ஸ்டெப்லைசர் வைக்கிறோம் ஸ்டெப்லைசர் நம்ம எதுக்கு வைக்கிறோம் ஃப்ரிட்ஜை வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டராக பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்காக தான் ஹை ஓல்டேஜ் ஓல்டேஜ் வந்து இருந்தோம் அது வந்து கம்ப்ரஸரை அதனுடைய யூனிட்டுங்களை நல்ல நிலையில் இயங்கி வைக்கிறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு ஸ்டெப்லைசர் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்க கருதுகிறோம் நம்ம இதில் சில பேர் வந்து ஸ்டெப்லைசர் வைக்காமல் இருப்பீங்க காசு காஸ்ட்டோட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து இது மாதிரி மைக்ரோவாக இருக்கிற ஒரு ஸ்டெப்லைசர்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்டெப்லைசர் இல்லாதனால ஃப்ரிட்ஜு என்ன ஆகும் ஃப்ரிட்ஜில் எதனா ப்ராப்ளம் வருங்களா கண்டிப்பாக வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குதுங்க இந்த இது பார்த்திங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி லிட்டர் எல்ஜி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஃபோர் ஸ்டார் ரேட்டிங் உள்ளது ஃபோர் ஸ்டார் ரேட்டிங் உள்ள ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இதுலேயே உங்களுக்கு எத்தனை லிட்டர் என்ன கெப்பாசிட்டி எல்லாமே இதில் வந்துடும் உங்களுக்கு இந்த ஃபோர் ஸ்டாரில் இந்த இந்த மாடலில் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸருக்கு டென் இயர்ஸ் வாரண்டி ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் மெயினானது ஒரு நாலு இது முக்கியமானது முக்கியமான பங்கு வகிக்குங்க அதை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இது இது கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் நான் உங்களுக்கு கேமரா இங்கே வச்சுட்டே இருக்கேன் அந்த த்ரீ மினிட்ஸ் ஒன்றும் ஆகலை ஒரு நான் பேசின இருக்கும்போது ஒன் டூ மினிட்ஸ் ஆகிருக்கலாம் இந்த ரெட் இண்டிகேஷன் வந்து க்ரீனில் வரும் அதனால் உங்களுக்கு க்ரீனில் வச்சுருக்கேன் இதில் விட்டோம்னா ஃப்ரிட்ஜ் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் முக்கியமானது நாலு இது இருக்குதுன்னு சொன்ன பார்த்திங்களா அதில் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸர் கண்டென்சர் எக்ஸ்பென்சிவ் வால் எவாபரேட்டர் இது நாலுமே ரொம்ப முக்கியமானதுங்க இது நாலுமே முக்கியமானா இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஆ இண்டிகேஷன் மாறிடுச்சு பாருங்கள் க்ரீனுக்கு வந்துருச்சு க்ரீனுக்கு வந்துருச்சுங்களா இப்போ நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் டோரை திறப்போம் பார்த்திங்களா பவர் ஆன் ஆகிடுச்சு பவர் ஆன் ஆகிடுச்சு சைக்கிளில் சுவிட்ச் ஆனில் தான் இருக்கு ஓகேங்களா நார்மலாக நீங்கள் டூ தௌசண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் கொடுத்து வாங்கினாலும் என்ன ப்ராண்டர் வாங்கினாலும் என்ன என்ன மாடல் ஃப்ரிட்ஜு எந்த எனி ஸ்டெப்லைசர் வாங்கினாலும் அதுக்கு யூக்குலாம் அதை விட நல்லாவே இருக்குங்க அது அதில் எந்த விதமான பயம் உங்களுக்கு தேவையே கிடையாது சரி ஓகே ரிஃப் இந்த ஏன் கம்பல்சரி வைக்க சொல்கிறீங்க பொருள் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்காகவா அப்படின்னும் போது நம்ம நம்ம ஆளுங்க என்னென்னா காசு கொடுத்து கொஞ்சம் வில அதிகமாக இருந்தால் அதை வாங்குவாங்க இப்போ ஒரு சட்டையே எடுத்துங்க ஒரு முந்நூறுரூபாய்க்கு பிராண்டட் சட்டை ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு விற்கிறாங்க அதை ஒரு அதே சட்டையை வந்து பேக்கிங் பண்ணி நல்ல ஒரு பாக்ஸ் பேக்கிங்கில் போட்டு ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் தௌசண்ட்க்கு பாக்ஸில் போட்டு அதே ஷோரூமில் வச்சாங்கன்னா நம்ம வாங்கிக்குவோம் அதே அதே சட்டையை நம்ம ஒரு ஃப்ளாட்ஃபார்மில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு வச்சா அதை ஒரு மாதிரியாக பார்ப்போம் அது நம்மளுடைய வழக்கம் ஆனால் அந்த கண்ணோட்டத்தில் இருந்து இதையும் பார்க்கக்கூடாது ஓகேங்களா அதுதான் நான் சொல்ல வர்றது அதில் என்ன செட்டப் என்ன பண்ணுறாங்களோ அதை விட அதை விட தரமான பொருளை தான் இதில் நாங்கள் பொறுத்திருக்கோம் ஏன்னா எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது லைஃப் டைம் வாரண்டியில் இருக்கணும் எந்த ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது அப்படி எதனா ப்ராப்ளம் வந்தாலும் ரொம்ப சுலபமாக இதை சரி செஞ்சிடலாம் எந்த ஒரு மெக்கானிக்கும் இதை சரி செய்ய முடியும் அந்த மாதிரி தான் இதை இதோட தொழில்நுட்பம் நேர்த்தியாக பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அந்த நாலு ஃப்ரிட்ஜ் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் ஒரு நாலு முக்கியமான விஷயம் சொல்லியிருக்கோம் பார்த்திங்களா கம்ப்ரஸர் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ரஸர் என்ன பண்ணுது கம்ப்ரஸர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸரில் ஒரு ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் ஒரு கெமிக்கல் ஒரு பொருள் அதில் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்ப்ரஸரில் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் அமோனியா ஃப்ரீயா இந்த மாதிரி ஒரு கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதனுடைய நச்சு பொருள் நம்ம ஓசோனில் வெளியில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால இப்போ மாடர்னைஸ் மாடர்ன் ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எஃப்சி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹைட்ரோக்ளோர் கார்பரேட் அது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த கெமிக்கல்ஸை அதை தான் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஏ அப்படின்னு கெமிக்கல் அந்த நேம் சொல்லுவாங்க அந்த கெமிக்கல் என்ன பண்ணுது கம்ப்ரஸில் இருக்கும்போது நம்ம சுவிட் ஆன் பண்ணும்போது கம்ப்ரஸர் அந்த திரவத்தை அழுத்தம் கொடுக்குது அந்த திரவமானது அழுத்தமும் வெப்பமும் அடையுது அழுத்தமும் வெப்பமும் வெப்பமும் சேர்ந்து ஒன்றாக செயல்படும் போது கண்டென்சன் கண்டென்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்துருப்பீங்க ஃப்ரிட்ஜுக்கு பின்னாடி ஒரு வலை மாதிரி கம்பியாக பிளாக்
அது காற்று படாம காற்று படணும் இதில் காற்று அது வேணுன்றதுக்காக ரெண்டு வந்து கூலிங் ஃபேன்ஸ் செட் பண்ணியிருப்பாங்க கூலிங் ஃபேன்ஸ் செட் பண்ணியிருந்து வச்சிங்கன்னா இன்னும் வோல்டேஜ் அந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஸ்டார் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தான் இருக்கும் வோல்டேஜ் கன்சூமிஷன் இருக்காது அதிகமாகவே வரும் அதனால் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கும்போது த்ரீ ஸ்டார் அதை வாங்காதீங்க டூ ஸ்டார்லாம் வாங்காதீங்க ஃபோர் ஸ்டார் ஃபைவ் ஸ்டார் உள்ள ரேட்டிங் உள்ள ஃப்ரிட்ஜாகவே பார்த்து வாங்குங்க ஒரு ஐந்து பேர் கொண்ட ஒரு குடும்ப நபர்னால் அவங்களுக்கு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டூ டென் ஒன் எயிட்டி லிட்டர் போதுமானதாகவே இருக்கும் ஓகே சரி இப்போ என்ன பண்ணுறது நம்ம அந்த கம்ப்ரஸரில் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அந்த அழுத்தமும் வெப்பமும் செல்லும் போது அந்த கண்டென்சர் இப்போ காட்டணும் பார்த்திங்களா அந்த கன்சல் கண்டென்சர் வழியாக செல்லுது வெப்பமானது திரவமும் வெப்பமும் அந்த கண்டென்சர் வழியாக செல்லும் போது வெப்பம் வந்து குளிர்விக்கப்படுது எப்படி குளிர்விக்கப்படுதுன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க வீட்டில் இருக்க காற்று இருக்குது பார்த்திங்களா அது பட்ட உடனே அந்த டியூப் வழியாக தான் திரவம் போய்கிட்டு இருக்கும் இப்போ வீட்டில் இருக்க காற்று சாதாரண ஃபேன் காற்று வெளியில் இருக்க காற்று உள்ளே போட்டோன்னு அந்த டியூப்பில் இருக்க திரவம் வந்து குளிர்விக்கப்படுது அப்போ வெப்பமானது தணிக்கப்பட்டு திரவம் மட்டும் அந்த அழுத்தத்துலேயே இருக்கும் அழுத்தத்துலேயே இருக்கும்போது அந்த திரவமானது எக்ஸ்பென்சிவ் வால்வுக்கு எடுத்து செல்லப்படுது எக்ஸ்பென்சிவ் வால்வில் எடுத்து செல்லும் போது செல்லும் பொழுது எக்ஸ்பென்சிவ் வால்வில் ரெண்டு ரெண்டு வால்வு இருக்குது இன்லெட் வால் அவுட்லெட் வால் ரெண்டு இருக்குது இந்த இன்லெட் வால்வில் இந்த திரவமானது செல்லும் போது அதாவது இன்லெட் வால்வு வால்வோட வாயு பார்த்திங்கன்னா பெரியதாகவும் அவுட்லெட் வால்வோட வாயு பார்த்திங்கன்னா சிறியதாகவும் இருக்கும் இந்த திரவமானது எக்ஸ் கண்டென்சர்லேருந்து எக்ஸ்பென்சிவ் வால்வுக்கு செல்லும் பொழுது அந்த இன்லு இன்லெட் வழியாக செல்லும் பொழுது அந்த அவுட்லெட்டுக்கு வரும்போது அது வாயுவாக மாற்றப்படுது திரவமானது வாயுவாக மாற்றப்பட்டு அங்கேருந்து அங்கேருந்து எவாப்ர எவாப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃப்ரீசர் பகுதிக்கு போகுது எவாப்ரேட்டர் எங்கே வச்சுருப்பாங்கன்னா எல்லாரோட ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் ஃப்ரீசர்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா மேலே ஒரு பெட்டி பாக்ஸ் தனியாக இருக்கும் ட்ரையாக ஐஸ் கட்டியாக இருக்கும் பார்த்திங்களா அதுதான் ஃப்ரீசர்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரீசரோட மேல் பகுதியில் இந்த எவாப்ரேட்டர் செட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த எவாப்ரேட்டர் செட் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த வாயுவானது அதில் செல்லும் இப்படி ஒரு ஜிக்ஸாக்காக உள்ள விட்டு அது மேலேயும் எவாப்ரேட்டர்லேயும் போயிட்டு போயிட்டு வரும் அதாவது ஒரு ஜிக்ஸாக்கில் அதில் போயிட்டு போயிட்டு வரும்போது வேப்ரசேஷன்ஸ் உண்டாகும் அது வாயுவானது வேப்ரசேஷன் உண்டாகி உங்களுக்கு அந்த கூலிங்கை ஃப்ரிட்ஜோட கூலிங்கை டெம்பரேச்சரில் அந்த கூலிங்கை தந்துட்டு இருக்குது ஓகே இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இப்போ இதுக்கு மெயினாக ஒன்று இருக்குது மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் தான் ஃப்ரிட்ஜோட மெயின் சூப்பர்வைசர் மாதிரி ஒரு சூப்பர்வைசர் எப்படி கம்பெனிக்கு ஒரு மேனேஜர் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் எல்லாம் இருந்தாலும் அதனுடைய சூப்பர்வைசர் முக்கிய பங்கு வகிப்பார் அவன் ஒர்க்கர்ஸ் கிட்டேயும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கிட்டையும் நடுவில் இருப்பவர் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் வேலையை வாங்கி வேலைகளை பற்றி ரிப்போர்ட் தவிர சூப்பர்வைசராக தான் இருப்பார் அதே மாதிரி தான் இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சூப்பர்வைசராக இருந்து சூப்பர்வைசராக இருந்து அவர் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்போ தெர்மோஸ்டாட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்டார்ட் இருக்குது எல்லா எல்லாருடைய ஃப்ரிட்ஜிலும் இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோல் தெர்மோஸ்டாட் இருக்கும் எப்போல்லாம் குளிர் சாதன உற்பத்திக்கு குளிர் தேவைப்படுது எந்த நார்மலாக ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரில் மைனஸ் செவன்டீன் செவன்டீன் டு எயிட்டின் டிகிரியும் ஸ்டோரேஜ் யூனிட்டில் எதுன்னு சொல்கிறேன் இருங்க இது ஸ்டோரேஜ் யூனிட் காய்கறி மாவு இந்த மாதிரி வைக்கக்கூடிய இதெல்லாம் ஸ்டோரேஜ் யூனிட்டுகள் இதெல்லாம் இது எல்லாமே ஸ்டோரேஜ் யூனிட்டுகள் இது ஃப்ரீசர் பகுதி இது இந்த ஃப்ரீசர் பகுதி இது எப்பவும் மைனஸ் செவன்டீன் டிகிரியில் இருக்கும் இந்த ஸ்டோரேஜ் யூனிட்டில் ஃபைவ் டிகிரி இருக்கும் சரி அது எப்படி ரெண்டு ரெண்டு விதமான வெப்பநிலை இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட வேலை அந்த தெர்மோஸ்டாட்டு எப்போவும் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் கூட கம்யூனிகேஷனில் இருப்பார் ஃப்ரீசருக்கு எவ்வளோ குளிரூட்டி தேவைப்படுது ஸ்டோரேஜ் யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ குளிரூட்டி தேவைப்படுதுன்றத மைக்ரோ கம்யூனி மைக்ரோ கம்யூனிகேஷன் கூட கம்யூனிகேஷன்லேயே இருப்பார் எது எதுக்கு எவ்வளோ எந்த யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ கூலிங் தேவைப்படுதுன்றத அவருக்கு மெசேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் கம்யூ அதாவது கம்யூனிகேஷன்லேயே இருப்பார் இது மாதிரி தான் ஃப்ரிட்ஜோட ரன்னிங் இது ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்கிள்ஸ்ன்றதுனால இந்த ரன்னிங் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இரு இருபத்தி நாலு நேரமும் ஓ இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஓடிட்டு இருந்தால் தான் இதனுடைய தொடர்ச்சி சைக்கிள்ஸ் முறையில் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி என்னும்போது நம்ம வீட்டில் இப்போ சடனாக ரெஃப் நம்மளுடைய ஸ்டெபிலைசர் இல்லாமல் கரண்ட்டு ஆஃப் ஆகிடுச்சி சடனாக ஆஃப் ஆகிடுச்சி அப்படின்னு சொன்னோன்
வந்து சேரும்போது அந்த டைமில் முழுவதுமாக வந்து சேரணும் அதுக்கு தான் எல்லா ஸ்டெப்லைசர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மினிட்ஸ் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணவுடனே இந்த மெயின் சாக்கெட்டில் சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே பவர் இந்த இண்டிகேஷன் ரெட்டில் வரும் த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து தான் இந்த லைட்டுக்கு மாறும் இந்த க்ரீன் லைட்டுக்கு மாறும் ஸ்டெப்லைசர் இல்லாமல் நம்ம டைரெக்டாக நம்ம பவர் யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு தடவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இந்த திரவமானது கண்டென்சருக்கு எடுத்து செல்லப்படும் பொழுது திடீர்னு உங்களுக்கு கரண்ட் சடனாக அந்த ஸ்டெப்லைஸ் இல்லாத டைமில் சடனாக ஆஃப் ஆகிடுச்சி அப்படின்னா அந்த அந்த த்ரீ மினிட்ஸ் ஸ்டார்டிங் சொன்ன பார்த்தீங்களா இது ஸ்டெப்லைசர் இருந்தால் மட்டும்தான் இப்போ கரண்ட் ஆஃப் பண்ணுறது அந்த அந்த திரவ பொருள் எல்லாமே கீழே இறங்கி ஒன்றுனா கீழே இறங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சடனாக கரண்ட் வந்துருச்சுன்னா புதிதாக புதிதாக கம்ப்ரஸர் ஓடி அந்த திரவ பொருள் இன்னும் மேலும் அழுத்தத்தை கொடுக்கும் அதனால் திருப்பி அந்த சைக்கிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது புரிஞ்சு இது மாதிரி ராங் சைக்கிள்ஸ் போகிறதுனால நம்மளுடைய கம்ப்ரஸர் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் இருக்குது இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த ஸ்டெப்லைசர் யூஸ் பண்ணலாம் அதனால் நம்ம இந்த ஸ்டெப்லைசர் யூஸ் பண்ணும்போது எப்போ பவர் ஆஃப் ஆனாலும் சடனாக ஆன் ஆனாலும் ஃப்ரிட்ஜை வந்து அதாவது ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து ஆன் ஆகிறதுனால அந்த ஸ்டோரேஜ் எல்லாமே எல்லா கம்ப்ரஸருக்கு வந்து அடைஞ்சிட்டு திருப்பும் த்ரீ மினிட்ஸ்க்குள்ளே அடைஞ்சிடும் புதுசாக எல்லாம் கம்ப்ரஸரும் கம்ப்ரஸரில் இருக்க திரவங்களும் கம்ப்ர கண்டென்சருக்கு ஏற்றப்படும் இதனால் எந்த ஒரு டேமேஜிலும் எந்த ஒரு டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளமும் ரெஃப்ரிஜரேஷனில் நடக்காது நம்மளுடைய ரெஃப்ரிஜரேஷன் ரெஃப்ரிஜரேட்டரை முழுக்க முழுக்க பாதுகாக்கக்கூடியது ஸ்டெப்லைசர் மட்டும்தான் அதுலேயும் நம்மளுடைய வேல்யூபிள் ருபீஸ் இந்த விஎல்ஆர் ஸ்டெப்லைசர் எல்லார் வீட்டிலையும் இருக்கிறது தான் எங்களுடைய முக்கியமான குறிக்கோள் இது வில ரொம் ரொம்ப காஸ்ட்லி இல்லைங்க நடுத்தர மக்கள் யாராக இருந்தாலும் எல்லாருமே வாங்கக்கூடிய வழியில் தான் அறநூறு ரூபாய்க்கு இதை உற்பத்தி பண்ணிகிட்ருக்கோம் வேணுன்றவங்க நீங்கள் கால் பண்ணலாம் டபுள் நைன் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் எயிட் செவனுக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்லைனில் ஆன்லைன்லையும் டெலிவரி பண்ணுவோம் வாங்கி பயனடைங்கள் நீங்கள் உங்களுடன் பேசிகிட்ருப்பது பூபாலன் பாண்டியன் சைனிங் ஆஃப்